Galilee Unity Church of Christ the Lord. The church is not just a building. It is more than that. It is a family and a strong community that provides love and support to broken people. It accepts hurt individuals to lead them back to Jesus and restore to their original design. Here in Galilee, we want you to be part of our growing family. So, connect with us through our social media accounts because at Galilee, we love God and we love people. Welcome to the family!
dito tayo sa live stream at uh, muli po bago ang lahat binabati ko po ng lahat ng mga tatay ng Happy Father's Day palayan po ang bawat isa so I want to go to uh, Proverbs chapter 1 verse 8 Sabi dito, listen, my son, to your father's instruction. So, nakita po natin, iti, uh, mula po sa Biblia, nagsasabi ang Bible, na makinig tayo sa instruction. What is the instruction of the father? It is according to the Bible. Ano po? At uh, bilang mga ama, kailangan po, marami din tayong nalalaman, no? Uh, as a father, you must be smarter, wiser ako, than our children. Ako, dahil marami tayong eksperyensa kaysa sa kanila. Maraming bagay na hindi sila nakikita. Ako, tayo, kung baga sabi nga, papauwi na. Ako, so, let's have a prayer. Let's bow our head close our eyes and feel the presence of our Lord Jesus Christ our Father in heaven once again thank you po sa araw na ito na ipinagalod niyo sa akin salamat po sa opportunity na narito kami ngayon at patuloy po makikinig ng inyong salita na ang salitang ito o God ay tunay nga po na patuloy magbibigay ng pagbabago sa puso, isipan, sa buhay ng bawat isa. Lord God, salamat po at sa buhay ni Pastor Jay na gagamitin niyong pumuli sa araw na ito. Kayo nga po, God, ang madakila, malulhati, maparangalan, mapapurihan sa kanyang buhay. Lord God, Dalagin ko po yung inyong pong uh, double portion na panointing ay patuloy niyong padaluin sa kanya. Knowledge, wisdom, and understanding. At nasa gayon po ay maliwanag niyang may pahayag ang inyong kalooban sa lahat ng tao na makarel. Lord God, dalagin ko po sa inyo na muli maging matagumpay ang gawain ito Samahan mo po kaming lagi at gabayan ang bawat isa ay ganyan po kalooban po ninyo ng knowledge at wisdom at understanding at nasabihin po yung matanggap ang iyong salita na isang pagpapala sa buhay ng bawat isa. Lord, samahan mo po kami through your Holy Spirit. We pray this in the name of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. I hope you enjoy this message in Jesus name. Amen. Amen. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. At patuloy po binabati po namin kayo lahat ng mga tatay, daddy, papa, o ano pa man po ng maligaya at mapagpalang araw ng mga ama no kayo po yung regalo sa atin o sa amin pong lahat ng ating makapangyarihang din pong Diyos Ama so talaga po wala pong ibang mapapurihan sa oras na to kundi po yung ating Lord tayo pong lahat ay tumayo ngayon at ibigay natin yung papuri na buhay para sa ating Diyos na buhay Hallelujah! Praise you Lord! Amen! Lord 
can say is God were holding me. You sent your son down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I believe that your will be done. I won't stop till your kingdom comes. Cause you are, cause you are, you are, you are my freedom. We lift you higher, we lift you higher. Your love, your love, your love never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can save your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh. oh, oh, oh. Lord God, we declare that you are, you are, you are our freedom. Thank you, Father. You are, you are, you are my freedom. We lift you higher. Come on, church. You are, you are, you are my freedom. We lift you higher. We lift you higher. Your love, your love, your love never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can save your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive in us. Nothing can save your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. Hallelujah. Patuloy po nating papurihan ng Lord. Let us all surrender sa ating Diyos Ama na may dakila pong plano sa ating lahat. At patuloy po na siya lamang ang ating pong papurihan. Nothing else. Wala nang iba, Panginoon, na mahihigit at dadakila. Ikaw lamang, Panginoon, sa aming buhay. We praise you, we praise you, we praise you. Let us surrender our lives sa Lord. His plans are perfect, are great for us. Yes, so God. Caught up in your presence, I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy.
nag-aapoy ng mga puso na nais Panginoon na ipapulihan at sundin lamang ng ikaw. That's what we declare. Hallelujah. We praise you. Like a fire shut up in my bones I want the world to know You are God With a passion With a passion Burning deep within, want the world to know that you live. Yeah, yeah. Let your presence, Lord God, we declare your presence, Father, to come and saturate. Let your presence come and saturate. Every part of me, make me new. Let your spirit, let your spirit come and move within. Fill me once again, cause I need more. Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm Jesus, I'm longing for you, Lord, you are all I want. Come like a flood and saturate me now, you're all I want. Come like the wind, come like the wind.
sa lahat. Good afternoon po. Uh, sa oras na ito, mga kapatid, uh, gusto ko po nang pong batiin yung lahat po ng mga tatay ng isa pong uh, masaya na araw po ng mga tatay. no Sa mga tatay, daddy, itay, no ama, itang, I don't know kung ano po yung tawag sa mga tatay. But uh, I just want to greet everyone, lahat po ng mga tatay po ng isa pong Uh, happy, happy Father's Day po sa oras na ito. Uh, sa oras na ito, akin, pong, uh, dal- akin din pong uh, nais na batiin. Before we continue, nais ko pong batiin uh, yung ating po mga kapatid. I want to shout out. No? Uh, Diyan po, nanonood pala po, Anne Sarte Vianya. Diyan po pala yung wife ko. Okay. Uh, Diyan Leo Lista. Okay. Diyan po, Annalisa uh, Bachicha Loyola. Uh, John Leo uh, Lista. Okay. Zikaraya Litang Hagonoy. Okay. Okay. Uh, Siglit lang po, no? Uh, meron pong konti tayong uh, technical. Uh, babalik po tayo in few minutes. Siglit lang po. Sige po. Ayan na. Okay? Sige po. Okay. So, thank you. Okay. So, sa oras na ito, uh, magandang hapon po muli sa lahat. And I want to shout out po yung mga kapatid natin. Okay. Uh, please, uh, ngayon po, iningi ko po yung lahat. Please, magkaroon po tayo ng live po natin. Na ko- i-comment po natin ngayon. Uh, engagement po yung pinakamahalaga po rito. Tayo po yung nasa ating po mga bahay. Pinakamahalaga po ngayon ay yung ating po engagement po sa ating live stream worship. No? Sa oras po nito, atin pong i-comment, sa atin pong, uh, sa atin, i-comment nyo po doon sa baba, i-comment po natin yung atin pong uh, lugar kung nasaan po tayo, yung location po natin, saan man po kayo sa party po ng daigdig na ito. No? Kasi po marami pong nakikinig sa atin, iba po nasa US, Australia, yung iba po nasa Netherlands, yung iba po sa, uh, sa Saudi, nakakaabot po UAE. Nakaabot po yung mensahe po natin and right now I just want na i-comment po natin doon sa baba kung ano po yung ating uh, ating location po no sa oras na ito okay at uh, paki-comment lang po yung atin no and I'd like to shout out lang po yung mga kapatid na kasama po natin ngayon uh, Analisa Batsicha Loyola, John Leo Lista, uh, Zekaria Litang Hagonoy, uh, Owi, Brother Louis, okay, uh, Alerni and Zure Sierra, okay? Of course, uh, AJ. Okay, si AJ. Wow, ito pa pula, no? Paki, ano, uh, request po ni Pastor. I-share po natin. Huwag mo na po mag-watch party. I-share lang po muna natin. I-watch party po natin after po nung ating live broadcast so that yung mga friends po natin makaka-join po talaga dun sa live streaming po natin, no? Okay, so uh, I'd like to call din po. Okay, Glidal Rose Alkizar. Okay, John Leolista, uh, Zekaria Lita Hagonoy, Len Laudenio. Okay. Uh, okay, uh, Harry Sarte. Yeah, good afternoon po, sir. Okay, uh, Emeline Baritiga Navarro, uh, Tess Clemente, and then, no? Lerny Anzures, uh, Rainiel, Christopher Benipayo. Okay, uh, Glidal Rose Alquizar, John Abutin, 
Oh, uh, Harry Sarte. Hello po. Rovilin Perez. Akit, uh, Jaser and Campo. Okay, jo, jo Marie Perez. Ang po, no? Okay, uh, so ba to? Miss Makulet Chua. Okay, Vincent Adam Vianya. Okay, Sean Andre. Julia, Dindo Paminyal. Hi, Dindo. Okay, uh, Cynthia Tangaligid. Nga pala po, no? I'm, 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 no, I, I, pray po and I claim and dyan po lahat yung mga primary natin, primary leaders po natin, no? Hello po, Sister Cynthia, uh, Otep Joseph, okay, Vince Vianya, okay. Uh, okay, um, Minda Hari, hello po, Tita, okay, from Australia. Okay, J. R. Will Reyes, hi, J. Hi, Dos, no? Okay, at si Kirby Gataselo, Shirley Bulda Busmente, uh, Maricar Abellera, Mariel, Ryan J, uh, J.M. Perez, Papa Virjun, uh, Badet, Sally, Lane, Marian, Jazel, Heaven, Christy, Joanna, uh, Chipo, G, Nomi, Alfred, Christopher, uh, Kenneth, Michaela, Christy, Nomer, Emeline, Ia, Myra, uh, Chanary, Rona, Eileen, uh, Rainel Vivo, uh, Kimberly Owi, and Len, uh, Olive, Sister Olive. Okay, uh, Marlon. Oh, Maricon, bubo to? Sorry. <laughs> Alarni Glidel, A. Okay. AJ, Roldron, Jomari, John Leo, um, Maricon. Okay, Maricon. Carmen Fardo, hello po, tita. Okay. Uh, Annie, Luz, uh, Brother Nono, and Lucius, Adrian, Samantha, Genesis, Zechariah, John, Tess, Patricia, uh, Roveline, Dindo, Shan, Cynthia, Lolit, and Sister Cookie. Okay, so magandang hapon po sa lahat. Gliza May Villanueva, good afternoon po. Uh, Joshua Bitangkor, okay, uh, Alas Fernandez, okay, ga Welcome po. Magandang hapon po sa inyo. Yobel Nieto. Okay. So, hindi ko na po mabati po yung lahat. And uh, I hope po and I claim po na masaya po kayo ngayon. At bago po tayo magtuloy, pwede po ba i-comment nyo? Comment po ha. Comment. Okay po. Hindi nyo po pipindutin. I-comment po ninyo. Pakicomment po sa baba kung kamusta po kayo. No, pakicomment po dun sa baba kung kamusta po kayo. Uh, kung happy. No po? Happy. Ano po yung situation po nila ngayon? Kung happy po kayo, i-click nyo lang po yung happy. Okay? Tapos kung ano man po, malungkot, i-comment nyo po. Comment po ha. Hindi po i-click ha. I-comment po ninyo. Okay? Uh, happy or, or right now you are amazed, amused. Wow! Di ba? Okay? So, at ngayon, please, please interact po tayo. Mag-engage po tayo. Okay? At sa oras po nito, I'd like to welcome po yung lahat, no? Andiyan pa, may umabol pa. Katrel Pavo, good afternoon po. Uh, Kimberly Magalindan, good afternoon. So, good afternoon po, okay? Hindi ko na po mabasa po lahat, no? Uh, we na welcome ko po kayo lahat. Magandang magandang hapon po sa lahat. At sa oras po nito, bago po tayo magtuloy, uh, nais ko pong balikan yung ating po mga tinatalakay na nakaraan before we pray. No, uh, atin pong tinalakay doon sa star po natin ng bitter to better, atin pong pinag-usapan yung buhay po ni nung magkapatid na si Marta at si Maria na sila po ay, uh, kung makita natin, they are the, sila po yung, yung imahe ng, ng mananampalataya. No, si Marta at si Mary na magkapatid, tinanggap po nila ang Panginoong Isokristo sa kanilang tahanan, but yung kanila pong reaction nung tinanggap nila sa, ang Panginoon, yun po yung naging difference. No? The difference with, with Martha, uh, nung tinanggap niya si Lord, siya yung tumanggap, iniwan niya na po, punta na siya ng kusina at gumawa na po ng mga gawain bahay, nagprepara na po ng pagkain. Uh, unlike po ng kanyang kapatid, na umupo na sa paanan ng Panginoon, nakinig na sa salita ng Panginoon. No? At nakita natin, uh, nagkaroon ng, ng, ng bitterness in the life ni Martha because mali yung kanyang desisyon na ginawa na hindi naman inutos ng Panginoon na mag-prepare siya ng pagkain. And eventually, na kinwestyon niya na rin ang Panginoon, nung hinarap niya yung Panginoon, na mali na yung ginagawa ng, parang may mali doon sa, sa ginagawa ng Panginoon, na parang nagtuturo lang siya, pagod na pagod sa kusina. No? But, but the thing is, ang Panginoon, ang na-appreciate niya po, hindi po si Martha, na pagod na pagod sa kusina, 
kundi si Mary na umupo na sa paanan ng Panginoon at nakinig na sa tinuturo ng Panginoon. No, kung titignan po natin yung choices that we make, ito po yung nabibigay ng difference doon sa ating pong Uh, sa ating pong una relationship sa Panginoon at doon maari na yung sa ating pong buhay na bakit po tayo nakakaranas ng bitterness instead of being better we, we experience bitterness in our life no at sa oras na ito uh, nung nakaraan tinalakay ko po yung no, last week po yung part 2 po noon na tinalakay natin yung halaga po ng relationship sa Panginoon that time for God is different from time with God no maari may ginagawa tayo sa Panginoon and we do things sa ating pong uh, personal life that we think that we are following the Lord. But the thing is, ang mahalaga po sa Panginoon is not just time for Him, but time with Him. No? At ngayon po, gusto ko pong puntahan yung, pangatlo, yung pangalawang bahagi po noon, no? yung third part po natin ngayon, actually, yung from the three points po na yun, ating pong hinima yun para po ngayon, ating pong ma-expound pa. No? Uh, yung, yung pangalawa pong bahagi, yung choosing what is better. No, si Mary, si Mary po kasi pinili niya po yung better. No, si Martha po ang pinili niya good. But ang hinanap ng Lord is something that is not more than yung good, is the better or going to the best, no po. Okay, kaya lang tingnan po natin, kaya po merong trouble po si Martha, it's because she chose something but that is good. Hindi po masama mag-prepare ng pagkain. But the problem is Uh, kanya na pong uh, uh, naging focus po iyon at hindi na po yung Panginoon, hindi na po yung bisita kundi yung kanyang inayahanda no, maaari sa uh, oras po nito ano na po, ano na po yung ginagawa natin sa Panginoon, pero sa oras po nito gusto ko pong uh, ihayag po sa hapon po na ito na napakahalaga po that we make the right choices, no po, yan po yung title ng topic natin ngayon yung part 3 po ng ating bitter to better ang sabi po doon, ano making no better Better to bitter party, making the right choices. No, paggawa po ng mga ng mga tamang decision ho sa buhay. At gusto ko pong simulan ito sa Matthew chapter 6 verse 33. Ito po yung ating verse po ngayon. At familiar na po tayo sa talatang ito. Then we'll read it and afterwards we will pray. Sabi po ng Matthew 6:33, famous verse. Sabi but seek first his kingdom and his righteousness. And all these things will be given to you as well. Let's pray. Father God, in the name of Jesus, I just pray God na samahan niyo po kami, samahan niyo po ako. At bawat kapatid na Lord, uh, abot ng tinig ng, ng inyong pong lingkod sa mensahe pong ito. Akin po inilalapit Panginoon na uh, patuloy po ninyo kaming bigyan ng puso at isip na bukas at handa po matuto. At, in, at handa po munawa at hindi lang po handang matuto. Umunawa, kundi handa pong magpabago sa inyo. Sa gayon, Panginoon, ganap po maitatag yung pagpapala sa aming buhay. Naniniwala po kami, O Diyos, na kayo ay mabuting Diyos at wala kayong plano at wala kayong ipagagawang ikasasama po namin. Kaya po aking po hiningin na sa oras po na ito, patuloy po kayong mangusap sa pamamagitan po ng inyong lingkod at dalangin ko po yung malayang pag-ilis at pag po ng Banal Espiritu sa kabuan po ng aming live stream worship na ito, maging sa buhay po ng bawat kapatid na nasa kanila po mga tahanan, sa kanila po mga maaring workplace sa oras po na ito, o nasaan man po sila, Diyos, hiningi ko po, Panginoon, inyo po, Panginoon, silang samahan, at sa oras po na ito, paramdam niyo po yung inyo pong matindi at masindi, masidhing pag-ibig at pagmamalasakit sa bawat isa. Salamat po, Panginoon. Ito po yung aking dalangin in the name of Jesus. Nagasin po sa Amen. Magandang hapon po mga kapatid. Uh, alam niyo po, uh, sa buhay po natin, yung choices po na ginagawa natin, ito po yung gumagawa, it, it, it makes or break us. No? Tuloy po ng mga tinalaki ko ng mga nakaraang topic mga kapatid, kung nandun po kayo noon, yung make or break. Kung atin po makita, yung decisions that we make, it might make or break us. No? Kaya po, uh, kung atin po titignan yung, yung atin pong pinaka tema po ngayon yung ating pong yung ating kitot ng message po na ito sabi po we are who we are we are who we are right now because of the decisions that we made before no yung ginawa po natin dati so in order for us to truly succeed in life we must have the right priorities know our true purpose and spend all our time and resources in things that really and truly matter. 
No, kung titignan po natin, let's just cite in the life of Jesus Christ, saglit lang po siya nabuhay. Sabihin natin, 33 and a half years old, at ma- maaari natin sabihin, bata pa si Lord, 33 and a half lang, namatay na. No, parang, parang, kaya lang, alam niyo po, 33 and a half, uh, 3 and a half years lang po siya na nag-ministry. 3 and a half lang po, no, nung 30 years old siya, when he was baptized, and after that, no, uh, yun na po na yung start ng kanyang ministry after na nabaptize siya uh, ng Holy Spirit, andun sa kanya ang nabaptize siya ng Holy Spirit doon natin makita po talagang uh, kumilos na mightily sa kanya yung, yung, yung Panginoon at patuloy sa kanya pagsunod doon sa kalooban ng Ama sabi niya nga po doon sa prayer niya noong huling gabi not my will but your will be done kaya po ano po makita natin doon, no, ang iksi ng kanya pong ang iksi po ng kanya pong uh, pabuhay, pinamuhay dito sa lupa. But the thing is, sa kabila ng maiksing oras na yon, alam niyo po, napaka, napakalaki na nung nagawa niya. At hanggang sa panahon po natin ngayon, meron po itong epekto sa atin. Amen? Kung titignan po natin, wala po sa haba. Nasa effectiveness po yan. Nasa productivity po. Naging, naging successful ang Panginoon, hindi po doon sa haba, kundi po doon sa tindi ng kanyang ginawa na pagsunod doon sa kalooban ng Ama. No, kung atin po titignan, kaya po tayo nakakaranas no, ng mga trouble. Totoo po ba ito? Nakakaranas tayo ng mga trouble, mga masasakit, mabibigat, mahap din, mapapait, ng mga sitwasyon sa ating buhay. Ito po'y dahil sa tayo po ay nagkaroon ng maling desisyon, maari sa kakulangan ng kaalaman, kaulang, kakulangan ng kaunawaan, ng mga bagay, at uh, maaring isa pa, kakulangan o uh, pagkakaroon ng isang maling priority. No, merong maling priority tayong nagawa. No, kaya sa oras na ito, ating ilapit, no, yung ating sarili sa Panginoon. Right now, I want to encourage yung yung bawat isa na sa oras na ito, kapatid, aking uh, hinihingi na tayong lahat ay ay patuloy na um tignan natin ano yung maaring may mali sa atin. I want to encourage everyone and sa oras na ito, Paano ba tayo magkakaroon ng right choices? Kasi yung topic natin yun is making the right choices. No, sabi nga, first thing, para magkaroon tayo ng right choice, no, magkaroon tayo ng tamang desisyon, unang-una, no, magkaroon muna po tayo ng tamang priority. No, marami pong tao nagkakaroon ng problema sa kanila pong pagdidesisyon. It's because meron po silang maling priority sa buhay. No, para pong nung nakaraan, namigay po ng ayuda yung gobyerno, nakakalungkot isipin, kasi marami po talagang, uh, meron, marami po talaga tayong mga kapatid na talagang hirap na hirap, bigat na bigat na talaga na wala ng trabaho during the lockdown. Pero alam niyo po, uh, nakakalungkot po isipin kasi may napunod po natin sa news na ang naging, ang kanila pong naging, na, na, parang naging problema po nung pinakita doon sa balita, ako po yung sub, alubhang na lungkot. Meron po nabigyan ng ayuda, ang ginawa po, pinang, pinambili ng drugs. Yung iba po, pinang sugal. Yung iba po, pinang sabong. No, kung titignan po natin, nagkaroon ng problema because wrong priorities. Naging mali po yung priority, no? Sabi nga nung, no, sabi nung iba, kung sa akin lang binigay yun, di ba? Kasi alam niya kung saan niya lalagay, sayang, di ba? No, sayang napuntahan, napunta sa drugs, napunta lang sa kung anong mga bagay. Na tingnan natin, hindi naman talaga mahalaga noong mga panahon na yon. But having the wrong priority, siguro po nalungkot yung mga kamag-anak ng mga taong nahuli na yon. No, bakit? Kasi having the wrong priorities. Kung atin po tignan mga kapatid, uh, para po maging simple, alam niyo po, pag nagkaroon ka ng, ng tamang priority, you will make your life simple. Okay, so siro ito gusto yung simple yung kanyang buhay. Tapos yung kamay, no? Just comment doon sa baba, just comment, Amen. Okay, make life simple, isa po, know your priority. Know your priority. Okay, so sa oras ito, I want to help you to decide to make the right priorities. No, kasi po yung verse kanina, yung Matthew 6.33, tinuturoan po tayo talaga ng priority ng Panginoon. Na minsan nahabol natin yung lahat, no, sobrang ubos na yung oras natin, kahit sa Panginoon, wala na tayong maibigay. Na pagdating ng Sunday, pag lalo po ngayon, nag-open na, yung iba po nakabalik na sa trabaho, hindi ko po alam kung naandyan po tayo, na kung gano'n tayo kasi pag sa trabaho, ganun din tayong kasikap na mag-worship, no, na pag sa trabaho, na ibibigay natin yung lahat, na pag yung lakas natin, halos maubos na, no, pero dito po, basta pagsamba po natin, gano'n po tayo sumamba po kanina, no, anong klaseng pagsamba po ba yung binigay po natin, uh, tayo po makakasagot po niyan, 
At alam po natin, alam ng Panginoon paano tayo sumamba sa kanya sa araw po na ito. No? At meron pong meron pong reward 'yan sa Panginoon, no? At patuloy na sa oras nito, gusto kong tumulong paano tayo magkaroon ng tamang priority. Ito po yung lima na ito po yung dapat na paging gawin nating sunod-sunod, no? Sabi niya seek first muna, sabi ng Panginoon, sabi ng talata. Tingnan po natin, ito po yung priority pag nagde-decide po tayo when we make decisions, no? Or yung mga priorities. Tingnan niyo po, unang-una po, you need to first sa Panginoon. No, una po ang Lord. Okay. Pangalawa lang po ang pamilya. Meron po kasi na ipagpalit ang Panginoon sa kanya pong pamilya. Hindi po, una po muna ang Panginoon. No, si Lord po nagbigay ng pamilya. No, kaya po nakakalungkot pag sinabi pastor, uh, bakit hindi ka na nakakarating sa ano, pagtitipon, ba't mo na nagagawa yung pinapagawa ng Panginoon kasi po uh, yung anak ko eh. Sino ba nagbigay ng anak si Lord? Si Lord talaga, no? <laughs> parang parang ang hirap, di ba? No, binigyan ka ng blessing, ginamit mo naging sumpa, no? Parang ang hirap, di ba? So si Lord tinanong wala ang Panginoon, nag, ang lahat ng binibigay niya mabuti. No? Just comment, amen. O lahat po ng ginagawa ng Panginoon, binibigay niya sa atin, ikabubuti po natin. Kaya lang, huwag po natin gamitin na ito ay maging dahilan para po tayo mahiwalay sa Panginoon. No? Kaya parang din ito, binigyan ka ng trabaho. Nung binigyan ka ng trabaho, hindi ka na nakapunta sa Panginoon. Hindi ka na-excited sa Panginoon. Wala ka ng lakas sa Panginoon. Hindi mo na nagagawa yung mga dapat mo ginagawa. Hindi ka na nakapag-devotion. Hindi ka na nakapag-attend uh, sa self-group mo. Hindi mo na namimit yung mga tao mo. Dahil busy-busy ka sa trabaho mo. Kaya lang, kanino ba galing yung trabaho? Parang ang hirap. Tama po ba? No? Uh, paano po natin malaman kung yung isang bagay na tinagap po natin ay tunay na pagpapala? Ito po. Pag yung bagay po na meron po tayo, hindi po siya nagiging hadlang sa ating relasyon sa Diyos. Yan po ay pagpapala. Okay. Kaya po, tingnan natin. Una po ang Panginoon, pangalawa lang po ang pamilya. Pag nagkaroon po tayo ng decision making, ito po, una po ang Panginoon. No? Alam po ng wife ko yan. Alam po nila yan. No? Alam po ng pamilya na, sa pamilya po namin, basta si Lord, si Lord. Sa araw po nito, si Lord. No, wala po talagang priority kundi si Lord to magkaroon tayo po ng live stream worship. Alam po ng wife ko yan. No, wala po kami ibang agenda pagdating po ng linggo kundi ang Panginoon. Okay. At sum- sa umaga, ganun din po. Pagising sa umaga, walang ibang agenda kundi Panginoon. Magpe-pray, magbabasa ng Bible. Yun po yung ginagawa. Sino rito gusto mo ganun yung buong pamilya mo? No, comment mo lang. Just say amen. Pastor, gusto ko ganyan. Buong pamilya po, kasama ko, sumasamba. Napakasarap po ng ganun pamilya. Yung mga anak ko po, pagising po, pagising po nila, no, magpe-pray, magbabasa ng Bible. O, oh, minsan po, siyempre dahil sa bata, minsan nakakalimutan, papaalalanan, pero babalik po sila. Ginagawa po nila yung dapat po nilang gawin. Pero una po muna, Panginoon, hindi po muna pamilya. No? Okay. At next po, yung ministry. Pangatlo lang po, ministry. Kung meron kang po ministry, kapatid, una ang pamilya dyan. Pero una-una, Panginoon. Pero kung magde-decide ka, no, uh, una po ang pamilya, bago ang ministry. No, kung merong may pagpapalit ka doon sa dalawa, unahin mo pamilya. Uunahin mo pamilya. No, hindi mo pipiliin ang ministry kasi yun, ministry, uh, okay ka kay Lord, pamilya mo susunod dapat 'yan. No, kung mag-asawa, dapat yung asawa mo priority mo after ng Panginoon. Okay ba 'yon? Kung may, mahal na mahal mo Panginoon, susunod na mahal mo ay yung asawa mo at yung pamilya mo, yung mga anak mo. Ganun dapat 'yon, hindi yung ministry. Okay? No, so tiling natin. Isa pa yung pangapat yung work. Ba? Pangapat lang po yung work. At minsan ito po yung nagiging problema po kaya marami rin pong pamilya at marami pong relasyon na sisira dahil lang nagiging focus po yung trabaho. No, puro po trabaho. No, minsan sabi no ano, oh, dami eh sabi para nag-away ngayon mag-asawa, di ba? Nito ko nang nakaraan. Nag-away yung mag-asawa bakit? Sabi no asawa. Nabibigay ko naman lahat sa iyo eh. Ano ba nireklamo mo? Binigyan na kita ng magandang bahay. Binigyan na kita ng kotse. Binigyan kita ng pera. Binigyan kita ng alahas. Pero ano ba? Ano ba ba? Binigay mo na nga lahat. Ikaw na lang kulang. No? Parang, no? Iba po yung time for people. Iba yung time with people. Ganon din po sa Panginoon. Tama po ba? Just comment. Kung, kung sa, sa ayon kayo yung sinabi ni Pastor, just comment down below. Amen. O kung ano man po yung sinabi ng Panginoon sa inyo dyan. Okay. At pang lima po, leisure. Yung leisure po, huli lang yan. Yung basketball, yung mga ML, yung Dota, yung LOL. Ano lang po yan? Huli po yan. No, kung meron kang iiwan talaga, yan ang mga una mo ikakancel. Nakuha niyo po ako. No, kung titignan niyo po, huling huli po yan. Kaya kung may dumating man yan, ang number one na ikakancel mo sa schedule mo. 
no kung tinawag ka ng Panginoon cancel out mo agad yan yung mga leisure yung mga gala yung mga outing buti na lang po ngayon hindi tayo makalabas kasi no kasi po napansin po namin kami mga pastor pagkabakasyon po kumukunti yung tao sa church oh kasi bakit po kasi nga nagiging priority po yung yung outing nagiging priority po yung mga gala no yung mga mga punta kung saan-saan no kaya nang nakakalimutan po yung Panginoon at nakakalungkot po yung Sunday naman po hindi nagbabago No, hindi po nagbabago yung Sunday. Sunday po is always Sunday. Hindi po nagbabago yan. Kaya lang nakakalungkot, yung Sunday hindi man nagbabago. Kaya lang misan na-schedule natin yung hindi dapat schedule sa araw ng Sunday. Amen. O sa araw ng pagsamba, hindi ko po alam kung saan lugar po kayo ngayon nanonood. But uh, iba-iba po yung, yung, yung Sabbath day sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa. Pero tingnan natin mga kapatid, on that Sabbath day, nabibigay pa talaga natin sa Panginoon. No? Sabi nga po yung Sunday, yan daw yung unang araw sa kalendaryo. Tama po ba yon Sa kalendaryo po ba ninyo yung unang araw ay Sunday? No, kung unang araw yan, yan sabi ng Panginoon, seek first. Sa araw ng linggo, si Lord muna. Si Lord talaga yung dapat nating unahin. Siya yung dapat nating bigyan ng papuri. Siya yung bigyan natin ng parangal. Siya yung, ito yung araw na magpasalamat tayo sa Panginoon. At ibalik natin yung puso't pagsamba sa Kanya. No, I hope pinagtututunan po tayo mga kapatid. Sa so, oras ito kasi problema po yung priority. Kaya, na, tayo na, kaya nagiging parang ang bigat ng sitwasyon kasi hindi po tayo makapag-prioritize and I hope nakakatulong po si pastor ngayon para magkaroon po tayo makancel out natin hindi naman talaga mahalaga no, ngayon even yung finances po natin ano po talaga yung priority natin no, even sa strength natin no, baka sobra ng pagod ka nung Sabado ng ngayong linggo hirap na hirap ka na lalo ngayon kakatapos na kumain ng lunch diba? baka yung katabi mo Naku, may sugar rush ngayon <laughs> no, may sugar rush ngayon kasi daming kinain rice, nag like extra rice, di ba? Tapos ngayon, haba nagpipreach si pastor, hawak-hawak yung cellphone, baka nahulog na, di ba? Sana hindi po. <laughs> no, okay po, pinapatawa ko lang po ngayon, ho? kasi po, ang kausap ko lang po ngayon ay camera, no? <laughs> okay po, and I, I, I just want to tell everyone na miss po namin kayo at mahal po namin kayo. Okay, puntahan po natin yung point number two. Point number two, ito po, para po magkaroon tayo ng tamang choices. Una po, have the right priority. Pangalawa, is know your life's true purpose. Alamin po natin yung true purpose ng buhay po natin. Okay, bakit po? Pag hindi natin alam yung true purpose ng buhay natin, alamin po kasi, the greatest tragedy, the greatest tragedy daw po, sa buhay ng isang tao ay hindi po yung kamatayan. Alam niyo po kung ano greatest tragedy, tragedy in the life of a person, alam niyo po yung life na ano po, wala pong purpose yung wala pong purpose life with the wrong priorities. Walang purpose at mali yung priority. Yun po yung greatest tragedy. Hindi po kamatayan. Lahat po tayo mamamatay. Si Jesus man po namatay. Pero kapatid, yung life's purpose, no, at yung kanya pong, yung yung, yung meaning ng kanya pong buhay, no, hindi po nawala. No, no yung, yung kaya po kahit maiksi lang yung kanyang buhay, ang hindi po ng kanyang nagawa. Dahil tama po yung priority, tama rin po yung kanyang purpose. Ano sabi niya doon huli nag, nag-pray siya nung huling gabi? Sabi niya, Ama, kung pwede lang alisin mo yung saro na paghirap na ito sa akin, harapan. Pero huwag yung kalooban ko yung mangyari, kundi yung kalooban mo. No, kung dito po natin makikita mga kapatid, yung, yung purpose, no, yung purpose po natin, at saka yung priority natin, ito po yung mag, magdidictate para po maging simple yung buhay natin at maging effective po tayo sa buhay po natin. Tignan niyo po yung Genesis 1.27. Sabi po na Genesis 1.27, sabi, so God created mankind in His own image. No, nilikha yung katabi mo, tingnan mo kung may katabi ka, sabi sa katabi mo, ang ganda ng ginawa ni Lord. No, kung may katabi ka, kung wala, sabi mo sa sarili mo, ang ganda ng nilikha ni Lord. Kung lalaki ka, guwapo, ang guwapo. Kasi po ngayon, nalilito na yung marami, kasi lalo ngayon, nauso yung face up, di ba? Ang dami pong nalito na ngayon, di ba? Alam po, uh, I don't also encourage po yung face up, lalo po yung mga pagpapalit po ng mga gender, no? It, it promotes po, it's a subtle way of promoting po yung 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 uh, homosexuality. No, kaya lang tingnan niyo po ang ganda po. Balikan ko po yung Bible. Sabi po ng verse sabi, so God created mankind in his own image, in the image of God he created them, male and female he created them. Ano lang po? Male at female. Male at female. Female. Yung lalaki ay para sa babae. At yung babae ay para sa babae. Okay, pagka wala diyan, ano yan? kakaiba siya kakaiba kakaiba no kakaiba okay po no, hindi po ako galit nilalaksan ko lang po no okay 
Ah uh, kasi po para para lang po marinig ng malinaw. Kung titingnan po natin, lino po na sinasabi ng Bible, kaya po marami pong nalilito ngayon, marami pong nako-confuse ngayon. No, marami pong marami pong nagkakaroon ng trouble po ngayon sa buhay ngayon. Bakit? Kasi ng bakit din nila ako matanggap? Eh kasi nga po mahirap talaga kapatid tanggapin kasi nilagyan talaga yung tao, sadyang nilagyan ng tao, ng Diyos yung tao, ng espiritu ng katuwiran. Na nagtuturo sa atin na yung nilikha lang ng Diyos ay lalaki at babae. Amen. No, kaya nating na po natin kaya nang pinaglaruan nga po ito, no? Kaya may mga ano pa ngayon, may mga kung ano yung film mo, ilabas mo, di ba? Di ba? Ngayon, ngayon yung mga trending po ngayon eh, di ba? No, kung ano yung nararamdaman mo, kung ano ka, yan ka. Ngayon nga po, meron ng ano, ano ka, lalaki, hindi. Ano ka, babae, hindi rin. Eh ano ka, bakla, hindi rin. Ako, Tom, hindi rin. Ano ka, wala. Grabe, kaya po may plus, Q plus. <laughs> no, kaya... Sabi ko, Lord, ano ba yun? Di ba? Naka, nakakalungkot po. Why? Kasi po yung purpose, ano po yung priority po ba natin talaga in life? No, and the Bible says, tignan po natin, meron na pong lalaki at babae. Verse 28, tignan nyo po, isa pa. No, yung tao po, ano pong purpose niya? Sabi po, and God bless him. Ito po yung, ito yung tunay na pagpapala, kapatid. Minsan po, inahabol natin yung, yung pera, yung datong, yung salapi, yung kwarta, yung cash. Yan po yung limang pangunahing problem man ng tao, yung pera datong sa lapi, kwarta cash. <laughs> Pero tingnan nyo po, misan nyo po yung hinahanap po, hinahampol po, kaya lang, hindi naman po talaga. Kasi tingnan nyo po yung tunay na pagpapala, ano po sabi ng Bible, and God bless them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish in the sea and birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground. Sabihin po ang priority, ang tunay na pagpapala raw po, maging fruitful, mag-increase tayo in number, at ano, mag-rule tayo. Mag-rule tayo. Mamahala tayo. No? Kaya po tingnan natin, bilang, bilang anak ng Lord, yan po talaga yung tunay na blessing. Ibig sabihin, tayo po, magkaroon, ng, magkaroon po tayo ng, ng no, spiritually speaking. No? Na tayo po yung magkaroon, lalo po sa ating church, we are focused on the discipleship. No? Uh, si Jesus po, He raised up disciples para po tumulong at ipagpatuloy po yung yung ministry na patuloy yung tayo po ngayon na sa generation natin mapagpala because yung kanya pong pagsunod. Okay. At next po, tingnan niyo po ito. Ito pa po, verse 29. Ano sabi? Tingnan niyo po ito, no? napakasarap po talaga. Uh, tatay, mga tatay, ito po talaga yung modelo po natin. Ano pong sabi? Then God said, verse 29 po eh. Okay. Sabi po, verse 29. Ayan. Okay. Okay po. So sabi ng verse 29. Sabi, then God said, I give you every seed. No, every Okay, 129 po. Okay, Genesis 129. Sorry po, pagkalay po talaga, talagang may mga ganto, di ba? Lumalabas yung mga konting konting problema pero sa kabila po noon, alam ko po, po si Lord, kumpleto pa rin. Amen. Okay. So tingnan niyo po sa bidding God said I give you every seed bearing plant. Tingnan niyo po talaga napaka napakabuti ng Panginoon. Pero meron tayong dapat i-prioritize yung tunay na pagpapala. No. Personal question ask yourself. Yung buhay po ba natin fruitful in the kingdom of God? Yung po ipinag sa natin. Yung buhay po ba natin productive in the kingdom of God? Yung buhay po ba natin nakakapamahala ng mga tao to bring them in the kingdom of God? Nagig nakakapag-influence po ba tayo ng mga tao to change at patuloy sila ay pagharian ng Panginoon at patuloy sila ay sakupin ng kingdom of God. Kung titignan po natin mga kapatid, give, no? Ito na susunod. Bibigay na ni Lord, sabi, I give you every seed bearing plant on the face of the whole earth and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. Tama? No, titignan niyo po. Napakalaga po. Alam niyo ba, nakuha po ko rito. Anong sabi ng Panginoon? Bibigyan ko kayo ng seed. Ano yung... Yung, yung seed, fruit with seed in it. Bawat bunga po may buto sa loob. No? May, at yung buto na yan, alam, po nang, alam na po ni Adan yan, hindi naman po siya nag-aral ng agriculture. Pero na-cultivate niya po yan. Bakit? Ah, kasi po, yung, yung binigyan siya ng Lord, tando na sa kanya, built in na. No? Tayo pong lahat. Hindi po tayo, no? alam niyo po yun, beyond yung limitations, kapatid. As long as you are living according to the will of God, may mangyayari at may mangyayari sa iyo. Tulad ni Adan, eh, hindi naman po nag-aral ng agriculture, but napakain niya po yung kanya pong pamilya. No? Sila po ay nakaalis na sa Garden of Eden dahil alam niya na kung paano niya gagawin. Because naka-built in na sa kanya. 
Hindi siya nag-aral ng carpentry pero I believe nakagawa siya ng bahay sa kanya pong pamilya. No, hindi siya nag-aral ng, 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 ng pagpapastol pero I believe na pastol niya yung mga hayop na yon at yun yung eventually pinarami nila at kanila rin pong kinain. No, pero tignan po natin uh, sa oras na ito, no, atin pong makita ay atin pong, sorry, hindi pa pula nila kinain, hindi pa po, pwede, hindi po nila nung panahon po na yun, no. Anyway, sinasacrifice lang po nila yan sa Panginoon. Kaya lang, ay Roy, ah, gusto ko lang po ituit yun. Okay. Kaya lang, tignan po natin, sabi po dito, no, sabi, yung Lord daw po, bibigyan na lang, basta ginagawa natin, layunin ng Lord. Tignan nyo, nauna yung verse 28, bago yung 29. Basta ginawa natin, alin, to be fruitful, to multiply, to have, to rule and have dominion, ito po, idadagdag na lang po sa atin ng Panginoon. Okay. Tuloy po natin, Point number three, tignan nyo po ito. Ito ba po yung bagay para magkaroon po tayo ng tamang desisyon? Okay. To make the right choices. Know what you need to do. Alam mo kung ano yung dapat mong gawin. No? Okay. So dahil alam mo na yung purpose mo, alam mo na yung priority mo, ngayon alam mo ano yung dapat kong gawin bilang anak ng Diyos. Si Jesus po, o atin po titignan, alam naman natin, si Jesus lang naman po sinusunod natin. No? Kung ikaw ay mananampalataya ng Panginoon sa Kristo, wala ka ibang model kundi si Jesus Christ at ang tanging goal mo to be Christ-like. No, kaya lang tingnan po natin uh, sa ating pong uh, buhay ngayon. No, tingnan po natin yung ating pong buhay as we as we declare that we are Christians. Kaya lang po ang hirap. Meron po ngayon Christian, grabe. Ano ka Christian? Oh, grabe Christian na ninigarilyo. Grabe Christian. Tapos grabe, grabe ang grabe ang bisyo. No, Christian, grabe. Daming daming sawa. Di ba? Yung Christian. No, kaya lang Titignan po natin, naging generic na lang po yung pagiging kristyano. Kaya lang po atin tignan, ano ba talaga yung hinahanap po ng Biblia? Alamin po natin kung ano yung dapat po natin gawin. Okay. Alam niyo po, life's, life's greatest challenge is in knowing what to do. No? Yan po yung greatest challenge po sa atin. Alamin natin kung ano yung dapat natin gawin. No? Yung basic po kasi, alam niyo po, yung pag hindi mo alam yung dapat mong gawin, mawawala ka. Dito po sa church, meron tayong standard, meron tayong basic lifestyle, no? no? Pero tingnan natin, ba, balikan po natin, ano pa talaga yung mga basic? Basic po, syempre, uh, para pong pagbibuild ng bahay po yan. Hindi ka pwede magtayo agad ng bubong, di ba? Da, hindi pwede bubong, hindi agad, hindi agad magtatayo ka ng inodoro. Hindi, hindi po, ano muna, foundation po muna. Yung foundation po natin, we always stand sa word of God, and we always start, always start in prayer, No? We start in prayer, we start in the Word of God. Yan po yung atin, tawag po natin dyan, devotion. No, yan po yung lifestyle natin. Ano pa yung pagdalo natin po sa mga small group like Jesus Christ and His disciples at pinagpatuloy nila every time sa mga upper room that they meet together sa mga temple, uh, sa temple din at doon sa mga homes. Ibig sabihin, meron silang cells, meron silang mga small groups, tawag natin cell groups, at doon sa mga, sa mga Sunday or large gathering, doon sa mga temple worship, No, at sumunod, meron din sila mga training. Kaya tayo may mga trainings din tayo. At they also gave doon sa kaharian ng Panginoon para may advance, makatulong din sila doon sa mga kapatid na nangangailangan at sa ikapagpapatuloy ng ministry. And that's the basic lifestyle na ginagawa. Kasi sabi nga, without the basic, we'll get sick. Tama po ba yun? Subukan mo, huwag lang mag-toothbrush. O subukan mo lang, huwag kang mag-toothbrush, huwag kang maligo. Mga basic po yun eh, di ba? O meron pa bang, eh, kung kung bata ka, inutusan ka pa para maligo. Di ba? Yung mga anak ko po, yung mga maliit ko, lalo yung, 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 yung bunso ko po, no? Uh, five years old, inutusan mo pa yan, sasamahan mo pa minsan, paliliguan mo pa. Kasi kung hindi, maglalaro lang yan. Hindi niya alam yung basic eh. Toothbrush, ganun din, papaalalahanan mo pa. Kaya nga yung ngipin, nagtutong-tutong. Kasi nga, kailangan pang paalalahanan. Kasi hindi basic. Pero lang, yun ang pwede mangyari rin sa atin. Pag wala yung basic, magkakaproblema tayo. We'll get sick. Amen? O, tignan mo yung katabi mo, kamusta? Tignan mo yung katabi mo, kamusta ka? Okay. No, kamusta yung basic lifestyle natin? Parang ganito po. Alam niyo po, uh, simple things lang po yan. Maaaring sabihin po natin. Pero, alam niyo po, nakakatuwa. Kasi minsan yung simple things hindi natin napapansin. Pero mga basic things po yan na pwede natin ikapahamak pag napabayaan po natin. It's just like yung airplane. Alam niyo po yung airplane. Napakalaki po na aeroplano. At dami pong nagag- nadadalang mga tao niyan sa ibang bansa, sa iba't ibang lugar. Pero alam niyo po, there was this airplane na bumagsak po dahil nagkaroon ng problema yung, yung piloto. Hindi niya po malaman hindi niya alam na 
mababa na pala yung takbo ng eroplano at sila po ay malapit ng pong bumangga. At alam niyo po bakit sila bumangga? Bakit po na karoon ng problema tong eroplanong to? Kanila pong nalaman, alam niyo po kung ano lang problema, naiwan po yung isang sticker na nilalagay po doon sa parang altitude sensor ng eroplano. Hindi ko po alam, if I'm not, sorry po, no? Basta yun po yung nahanak ko lang. Nilagay yung sticker na to, dahil yung sticker na yun, nilalagay, tinatanggal nila eventually yun after nila maglinis. Kasi pag naglinis, syempre yung madudumihan yung area na yun, bawal madumihan, uh, yung lugar na yun, very sensitive. Kaya lang, pag nililinis, nilalagyan muna siya ng sticker, takip, para pag naglinis sila, hindi madudumihan. Then eventually, tatanggal yung sticker. Meron na naging problema, hindi natagal na naglinis. Yun na naging dahilan, kaya po bumagsak yung aeroplano. Kaya po bilang Christian, gano'n din po maging mapagbantay tayo sa mga malilit na bagay na dapat po natin iniingatan. No, yung, yung relationship natin sa Diyos, una, relationship natin doon sa mga cell leaders natin. No, kung wala pa ka, wala ka pa sa cell group, kapatid, uh, mag-message ka lang mamaya, uh, I, I need someone to, to help me. Mamaya po, meron po contact po sa inyo, just message po din sa, sa page po natin. Okay, o maaaring ngayon, uh, kailangan mo ng Panginoon, kapatid, just message doon, just connect. Mahalaga po yung connections. Amen? Sabi nga po natin yung word, connections. No, tingnan po natin, yung mga bagay na dapat po natin ginagawa, meron po tayong ginagawa. Sabi nga po ng, sabi po ng Bible, di ba po, sabi po, yung pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay na pananampalataya. Sabi po ni Santiago, tama po ba? Ibig yung faith po natin, dapat meron pong, meron pong ginagawa, meron pong nangyayari. No, isipin, hindi lang po natin tinanggap si Lord na Savior. Dapat tinatagbo rin siya as King and Lord. Isipin, King, may inuto siya. Meron siyang gustong ipagawa po sa atin. At siya po ay Lord din. Na siya po ay may-ari ng lahat. At siya rin ay gustong ipagpamana sa atin yung lahat ng bagay na ito. At binigyan niya tayo ng authority na yan. Kaya lang, bakit di matanggap ng marami? It's because meron pong problema. Ang kilala lang natin si Jesus Christ as Savior. Hindi po King and Lord. No, kaya tignan po natin, ito po yung mga kingdom principles na ating pong binabanggit. Kasi po ngayon, tignan nyo po, nagkalat po sa social media yung mga challenges, but is it really worth accepting? Nakaraan po, grabe, nagulat po ko, yung mga lalaki gumanda eh. Sabi ko, grabe, no? Na, Nagko-comment lang po si pastor, pero po, alam nyo po, habang ano, sabi ko, Lord, na, na, napapailing po ako. Oo, napapailing po ako kasi parang na meron po ako nakita na sense ako that there is something, a subtle way ng kaaway na para po magulo po tayo do sa ating walk of faith. No, maari pong subtle way na pwede po tayo magkaroon ng problema sa ating pong, uh, sa ating pong pagtingin, sa ating pong sarili. Okay, kaya po tingnan natin, sabi po, no, tingnan nyo po, si, sa ating pong ginagawa ngayon, Tingnan natin yung challenge. Ano yung ginagawa natin? Hindi po lahat ng bagay na, no, minsan yung mga challenges are, as, is this challenges really worth na talagang tanggapin natin o ating isacrifice yung oras po natin o yung effort natin? But remember, priorities and purpose. Napakahalaga. At know what you need to do. Si Jesus, alam na alam niya kung ano yung dapat niyang gawin. Ah, alam na alam niya kung ano yung, kung ano yung kanyang dapat na gawin. Okay. Tingnan niyo po, ang Panginoong Isokristo, uh, alam niyo po, talaga ang focus siya lang po nung dumating siya, kaya po 33 and a half years old lang, pwede na po siya na mag mag bumalik na sa Ama. No, kaya nagtignan po natin, are we really doing what God called us to do? Yan po yung magandang tanong, and that's a personal question. Okay, sabi po, alam niyo po si Adan po, hindi na nga po, sabi ko nga po kanina, hindi na po siya umatay ng mga school, agriculture, hindi na po siya umatay ng mga ng mga uh, training so ng mga seminar about farming about yung pagpapalago ng iyong mga pastulan kaya lang alam niyo po nagawa niya po yung lahat ng iyon dahil nilagay na ng Lord sa kanya yon okay kaya lang po minsan ito nga yung limitation sa atin kasi wala ko nito wala akong ganon alam niyo po uh, ganito po yan parang itlog po yan di ba yung itlog po pag yung labas po nag naapektuhan yung loob mabasag po yung shell patay po yung patay po yun tama patay yung itlog Patay yung sisiwulo sa loob. Pero pag yung force po, galing dun sa loob, lumabas, buhay po yun. Ganon din po sa atin. Even po yung buto, no, yung buto po, yung buto po, kahit anong liit po ng buto, yung buhay po niyan, hindi nakadepende dun sa labas. Ang buhay po talaga ng buto, nakadepende po dun sa nasa loob. Ang doon po yun, yung maliit na buto, pwede maging malaking puno po yan. Tulad po na sinasabi ng Panginoon sa parable of the mustard seed. 
Kaya nakatin po titignan. Mission, we think that we are lim- uh, limited. No, ngayon po may mga churches na po na nagsara because nakita ng mga na may mga na, na may mga mga uh, pastor po na hindi po sila naka-cope up no, sa situation. No. Ah, uh, kaya tingnan po natin bakit po Kasi po na nakita natin po yung yung limitation natin do sa labas kapatid yung 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 power ng Lord nasa loob po natin as long as we do and and, and act on the will, will of God sa buhay po natin kapatid may mangyayari at may mangyayari Amen kapatid nasa iyo ang Panginoon nasa yung banal na espiritu things will happen as long as you're doing the will of God Amen sino to naniwala ang Panginoon walang ipagagawang uh, hindi hindi niya bibigyan ng kakayanan. Ha? Tama. No, sinasabi ni wala ang Panginoon pag binigyan ka pag inutusan ka niya may kalakip na kakayanan niyan. Taas yung kamay, taas yung kamay. No, just comment amen. Just comment amen, no? Sa baba. Okay. And continue to click po yung mga heart natin, yung mga like natin para po mag-interact po tayo diyan. Okay. So titingnan po natin. Tingnan niyo po yung Genesis chapter 2 verse 15. Ano sabi po ito? The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Bakit ito po nilika? Balikan po natin ha. Bakit ito po nilika yung tao? Ito po yung talagang purpose. Bakit nilika ng Diyos yung tao? Ano yun? To work it. Sabi sa tabi mo, may gagawin ka talaga. No, may gagawin ka talaga. Kung maalala po ninyo, yung parable of the, parable of the talents, Nagbigay yung Panginoon, famous parable po yan, bukod sa prodigal son, yung parable of the talents, anong sabi ron? Nagbigay ito ng talento, Panginoon, may binigyan ng lima, may binigyan ng dalawa, may binigyan ng isa, yung lima, ginamit agad, na doble niya, yung dalawa, ginamit niya, na doble niya, yung isa, binaon. Tapos bumalik yung master nila sa panahon, di nila alam. Pagbalik, yung, yung tuwan-tuwa yung, yung may lima, ano niya, boss, ito na po yung lima, naging sampu, <laughs> grabe, Sabi ano sabi ng master? Go, ano? Well done. Good and faithful servant. Ni po yung sabi, well done, good and faithful servant. No. Kaya lang tinin po, well done, good and faithful servant. Kaya lang ating pong babalikan, yung sinabi po noon, no well done muna. Bago sinabi yung good and faithful. Kaya lang minsan po, di ba? Good and faithful. Kaya lang po yung good malapit po siya sa evil. No. Tingnan niyo po ah. Good and faithful pero well done muna good and faithful servant no okay kaya atin po titingnan yung dalawa ganun din well done good and faithful servant bumalik naman yung isa grabe baring madumi yung kamay mukhang pagod na pagod binigay niya po yung isa binigay niya po oh ano nangyari pati ito lang sabi ng master no eh, siguro sabi si lord kasi yun eh bakit ano nangyari ito lang po kasi masama kayo umaani kayo sa hindi nyo tinaniman, gumagapas kayo sa hindi nyo hinasikan, kaya ito na po yung is, yung, yung binigay nyo sa aking talento. No? Sabi nga po, bag of gold po yun. Kaya lang, alam nyo po, nalungkot. Nalungkot yung master. Alam nyo po kung bakit? Kasi, ano sabi? Wicked and lazy servant. Uy, bakit? Hindi naman na wala yung binigay. Good naman ah. Hindi naman niya kinupit. Kaya lang, bakit? Kasi po dito natin makikita po, ang Panginoon gusto meron tayong ginagawa with the talent that He gave us. Meron siyang babalikan, pagbalik natin. Sabi, sabi doon, sana nilagay mo sa bangko, sana meron akong nakuha kahit tubo. Tama po ba mga kapatid? No? Sana meron akong nakuha kahit tubo. Ano sabi, pinatapo na siya sa labas. Nakakalungkot po. Kasi mari sabi natin, hindi naman po, good naman siya, hindi naman na wala, binalik naman. But the thing is, God is looking for us to do things para po sa kanya pong kapurihan do sa buhay na bigay niya. Kaya po atin po titignan, mga kapatid, no, sabi po si Adam, si, nakatuwa po nilagay yung tao to work, to work. Sabi po ng verse 16 to 17, tignan nyo, ano po sabi Genesis 2, 16 to 17, And the Lord God, and the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. Okay. Inutosan siya, at sa kabila ng utos sa kanya, meron din pong limitations. Bawal ang kasalanan. No. 
So ito po nagiging problema po. Ano po yung kailangan natin gawin? O nagawin natin pinagagawa ng Panginoon ang hindi pwede yung kasalanan. Ano rin po yung kasalanan? Kung ating pong babalikan yung sa talents, ano po nangyari doon? No, kung ating pong babalikan doon sa talents, ating pong makikita doon sa parable of the talents, meron po tayong naging, uh, naging issue doon. Alin? Wicked and lazy servant. Bakit po? Yung isa, hindi na balik. Bakit po tinawag the wicked na ibalik naman? No, kailan po tignan po natin dito? Bakit po na ibalik? No, kasi nga po dito natin po makita, nagkaroon po ng, ng problema. No, binalik niya po. Kaya lang, anong problema? Kasi nga po, binalik niya lang po eh. Kung ano yung binigay sa kanya. Ang Lord, nagahanap po something more. Kung ano po yung binigay niya sa atin. No, just comment, Amen. If you like that. Okay, if you agree with Pastor, no? Number four, focus on being effective. Okay, focus on being effective. Okay, ito po. So, sorry, ano yung focus on being effective? Yung isa po kasi, yung iba po kasi, no, alam niyo po, yung greatest mistake in life daw po is to be busy but not effective. Okay, ulitin ko po. Okay, the greatest mistake in life daw po, ano, is to be busy but not effective. Maging busy lang tayo pero hindi tayo effective. Okay, parang ganun, no, ah, uh, Busy, mukhang busy tayo personally. No, alam natin, ang Lord naman talaga nagpapala sa atin. Tingnan niyo po, ang dami po mga tao, hindi na po magpapangalan. Alam ko ba yung mga kilala tayo? Sikat, guwapo. Tama? Okay. Sikat, guwapo, mayaman, maraming achievements, maayos ang pamilya. Pagdating ng dulo, magulat po kayo, nagpakamatay. Bakit po? There's something lacking. Why? Hindi po napapamuhay yung purpose. Hindi po napapamuhay yung tamang priority. Hindi po nagagawa yung dapat na tamang gawin. Kaya lang tingnan po natin. Alam niyo po, no, tingnan niyo po, hindi po naging, naging busy. Para si Marta po, ating po alalahanin, si Marta po naging busy siya, pero hindi po siya effective. No? Kasi po yung, yung, yung use ng time po natin, kaya po yung, yung time po natin napakahalaga, kaya kailangan natin gamitin to wisely. Like Jesus Christ po, may lang po, pero alam niyo po, Ah, napakahalaga po nung, nung ginawa nung, nung Panginoon. Maiksi lang yung kanyang ginawa, maiksi lang yung kanyang boy pero very effective. Why? Kasi po nakapokus siya doon sa kanyang purpose. Yung priority niya po talaga, yung kingdom of God, wala na pong iba. No? At alam natin, pag inuna natin ng Diyos, hindi niya tayo huli. Siya na rito naniwala, pag inuna mo yung Lord, di kanya huli. No? Just comment, Amen. No? Okay. So, tingnan natin, pag inuna natin ng Lord, di niya tayo huli. Okay. At you know what? Si Martha, iniwan niya po yung presensya ng Panginoon. At alam niyo po, only in the presence of God, dyan lang tayo magiging effective, dyan lang tayo magiging fruitful, dyan lang tayo magiging productive. Nakita ko po sa church, hindi po yung mga, yung mga best people, kundi yung mga right people, yung mga nakita ko po nagtatagumpay talaga. Oo, Alin po yung right people, hindi po magaling, pero talagang si Lord lang yung, yung Panginoon at hari ng kanila pong buhay. No, that they are humble enough na kahit may mga position sila, they admit na hindi sila magtatagumpay, liban ipagkalob ng Panginoon. Kaya po ang kanilang priority, yung kanilang relationship sa Diyos. Ang priority nila, yung prayer nila, yung prayer life po nila, yung priority po nila, yung pagkakaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon, yun po yung kanilang priority. No, kaya po ati makita mga kapatid. No, kung atin pong babalikan din yung storya po nung pa, yung parable po ng 10 virgins, kung maalala niyo yung lima raw matalino, limang limang hangal, yung limang matalino binanggit doon sila yung nagdala nung nung ilawan na may langis, tapos meron pang ekstrang dala. Pero yung mga hangal daw po, sila po yung merong ha, ilawan na may langis pero walang ekstrang dala. Pagdating nung nung ikakasal, Nakapasok na yung limang matalino. Yung lima, bumibili pa lang. No? At sabi nila, bigyan mo ka kami. Sabi nila, no, baka hindi sumapat sa atin. No? Uh, bumili na lang kayo. Bakit yung lima, ang damot, binamigay? Tama po. Pero sila yung nakapasok, kasi po hindi pwedeng hiramin yun. Uh, that symbolizes our faith. That symbolizes our faith in the Lord. No? Hindi po natin pwedeng ipahiram. Hindi po natin pwedeng hiramin yung faith ng ibang tao. It's personal. Faith is personal. Sabi mo sa katabi mo, kung may katabi ka, faith is personal. Faith is personal. Oh, personal po yung pananapalita. Kung wala ka katabi, sabi mo sa sarili mo, faith is personal. Okay? Yan po yung inahanap sa atin ng Panginoon. 
Kaya po sa oras po na ito, akin po rin gusto ko sabihin, no? Uh, parang ganito po, no? Paano po ba yung pastor, huwag maging busy pero effective? No? Kasi tingnan nyo po, uh, effective means influencing the lives of the people around you, no? To help them, uh, to help them change and to help them trans to be transformed. No? At maging instrumento rin sila na magpala sa daigdig na to. No, yung po yung sabihin ng pagiging effective po natin. Kaya po na ang Panginoon, nag-disciple po siya ng labing dalawang tao. Kasi yung buhay niya po naging effective. Kahit wala na siya, may nagtuloy. Amen. At alam niyo po, greatest failure of, 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 of a leader, yung wala po siyang successor. That's the greatest failure of Alexander the Great. Kung atin po titignan, ang tindi niya, ang grabe, halos na, na, na conquer niya yung, yung buong... No, yung buong yung buong uh, mundo pero alam niyo po ano naging problema po ni Alexander the Great wala po siya naging successor ano po no effective means influencing the lives of other people na mabago po yung buhay nila ma-transform yung buhay nila at makita po si Kristo sa buhay nila at sila rin maging pagpapala po sa napakaraming bansa parang ganto ubos yung oras ang tanong effective ba no kung saan mo inubos yung oras mo no tingnan niyo po parang ganto Uh, naubos yung oras, maaring uh, maaring naubos yung oras mo, maaring ano ba ginawa mo? Nag, nag-browse ka lang, di ba? O ano ba, nakapagbasa ka ba ng book? Nakapagpaunlad ka ba ng faith mo? Nakapag-devotion ka na ba? Nakapag-namit mo na ba yung cell mo? Nakatulong ka na ba doon sa kapwa mo? Nagawa mo na ba yung gustong paggawa sa iyo ng Panginoon? No, katitigyan po natin, these are just the questions, no po, na pwedeng itanong sa atin ng Panginoon. No, at alam ko po, ako yung naniniwala, pag tayo tinanong ng Panginoon, talagang wala tayong maisagot. Opo, kaya lang, tignan po natin mga kapatid, tignan lang natin, personal, no, personal question, tignan natin, uh, yung time po ba natin ni-spend sa mundong ito po is effective? Are we doing what God wants us to do? No, talaga po yung ginagawa po ba natin, talagang uh, ito po yung mga uh, nagbibigay po na makatulong po, no, para i-avance yung kaharian ng ating Panginoon. Okay, no, kaya tignan po natin mga kapatid, Uh, yung mga bagay po na tinatalaki natin will help us to make the right decision, to make the right choices. At pang lima po ito, okay, be successful in the right assignment. We need to be successful in the right assignment. No, si Jesus po, naging successful po siya just sa right assignment. Alam natin yan. At tayo po yung produkto ng kanya pong pananampalataya. At pananampalataya ng mga alagad na kanya pong niresa. Alam niyo po, life's greatest failure is to be successful in the wrong assignment. No, pag naging wrong yung assignment natin, parang ganito po. Uh, kasi goal po natin to be successful in the right thing. Tama po ba? Yun na yun. Maging sayang naman. Di ba? Parang, parang ang hirap po niyan. Uh, parang ganito po. Pagka mali yung, yung, yung purpose natin, di natin na pumuhay. O kaya yung mali yung assignment na nagawa po natin. Parang ganito. Parang kang, parang kang ref na ginawang aircon. <laughs> Ginamit na parang aircon. Uh, otherwise, parang aircon na ginawa na parang ref. Pwede. Parang ganon. Kaya lang, iba po yung ref, iba po yung aircon. Tama po ba? O parang ballpen. No? Parang ballpen na pwedeng pangamot. Tama? Totoo po ba yung ballpen? Pwedeng pangamot? <laughs> Kaya lang, sino ito niwala yung ballpen? Hindi po pangamot. Pero pwede mong gamitin pangamot. Pwede mong gamitin yung ballpen na 10 years pangamot lang siya. Pero kapatid, hindi yun ang purpose niya. Kasi ang purpose niya, magsulat. No? Kaya lang, tingnan natin po mga kapatid. Uh, yung assignment po, yung iba po kasi parang, uy, ang galing! Nanalo sa ML, nanalo sa LOL. <laughs> no, grabe, ang dami yung mga, grabe yung mga likes niya doon sa TikTok niya, di ba? Grabe yung mga likes ng mga post niya, di ba? Yung mga trend, yung mga post niya, yung mga my day niya, grabe, puro puso, no? Pinusukan na ng lahat. But the question is, ganda ng tanong. Yun ba talaga yung assignment na binigay ng Lord sa atin? Bakit niya tayo nilikha? At yun ba talaga yung assignment? Bakit niya binigay yung buhay ni Yeso Cristo para bayaran yung kasalanan natin? Parang hindi, no po? Kaya lang minsan natin po makita, minsan we spend a lot of time with the wrong assignment. Being successful in the wrong assignment. No, nakapaglaba ka. Kaya lang napabayaan mo yung cell group mo. Di ba? No, yes, yumaman ka sa lupa. Lahat na, nabili mo na lahat. No, kaya lang, the thing is, uh, 
nakuha ba natin talaga yung tunay na mahalaga? Kung maalala po natin again, yung kwento po ni Martha at ni Maria, akala po, akala po ni Martha ang ganda-ganda nung ginagawa niya. Na meron siyang karapatan na harapin ang Panginoon at sabihin sa Panginoon, Lord, hindi ba kayo, wala ba kayong pakialam na ako ay hirap na hirap na mag-alala rito? No? Nilalimang ko po yung Tagalog. No? Don't you care? Na iniwan ako ng kapatid ko mag-isa. Tingnan niyo po yun. Nakita si Lord mali. Nakita yung kapatid na mali. And I believe even yung mga disciples nakita niyang mali. Kasi wala namang tumutulong sa kanya that time. But the time na yun, akala niya tama yung ginagawa niya. Pero mukhang mali. Bakit sabi ng Panginoon, ano? Martha. Martha. You are worried and upset about many things. But few things are needed. No? I hope po makita ng ating ito. Okay. Sabi, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things. In verse 42, ano sabi ng Panginoon? But few things are needed. Or indeed, only one. Mary has chosen what is better. Chosen what is better. Not the things that make us bitter. And it will not be taken away from her. Wow. And it's a personal question, Kapitan. Are we being successful in the right assignment? Are we really being successful? Kasi po yung iba ngayon, uh, sumikat na sa, gusto maging sikat, sa YouTube. Ngayon po, madali magpasikat eh. Uh, talaga po, madali po. Totoo lang po ngayon, dahil sa internet, madali po magkapera ngayon. Opo. Totoo po, sa, dahil sa internet, madali po ma-promote. Ayun, talagang madali umunlad po ngayon. Dami na pong success ngayon, saglit lang. But the question is, is that really the assignment ng Panginoon sa iyo? And it's a personal question. Kapatid, time for God is different from time with God. You need to learn to live your purpose. You need to know your priorities. You need to know kung ano yung dapat mong gawin dun sa calling mo. You need to know bakit kanya nilikha. Maybe some of you, nagtatanong ka, bakit ba ako na sa trabaho to? Ang tagal-tagal mo na nagtrabaho, di ka pa rin nagtatagumpay. Maybe you're living in the wrong assignment. Bakit ang, ang dami ko naman, kompleto naman ako. Ang lahat naman, dyan naman lahat. Pero right now, you feel depressed. I don't know. Merong kulang. Why? Eh sabi ng Panginoon, come to me and I'll give you rest. Pupunuin daw tayo ng Panginoon. Si Kristo raw po kapunuan natin, sabi ng Bibli. Kaya lang bakit meron mga tao kahit kompleto na sila sa tingin ng mundo. Mukhang kulang pa rin. Gusto ko lang pong tuloy yung yung verses po doon sa Matthew chapter 6. And we'll be ending soon. Matthew chapter 6, verse, no, simula po natin verse 24. Kuya, meron pa tayo. Okay, ano pong sabi? Matthew po. Matthew po. Yeah, Matthew chapter 6. Ano sabi po? No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to one and despise the other. You cannot serve both God and money. Money po. Marami po yun. Si money, naku po. <laughs> no, alam na alam ng Lord talaga. Money ka po si po, ito po yung bibili ng basic needs. The Lord is talking about the basic needs. Tignan nyo po, tinuloy po niya. Tignan nyo po yung verse 25. Ano pong sabi? Therefore, I tell you, do not worry about your life. Ngayon po, marami na po nagkakaroon problema niyan. What you will eat or drink or about your body is talking about the life here on earth. What you will wear. Yan po yung mga basic needs daw po. Maslow's hierarchy of needs. Di ba? Food, uh, shelter, uh, yung belongingness. Tama po? Okay. Is not life more than food and the body more than clothes? Mas mahalaga raw po yung buhay. Mas malaga raw po yung katawan na bigay ng Diyos. Ano yung may lahat ng yan? Kung patay ka na, o may sakit ka na. Tama? Kung maalala po natin yung mayaman, sabi ng Panginoon, uh, yung mayaman daw po, sabi niya, yung mayaman daw gagawa pa siya ng malaking kamali. 
Dumating ang Panginoon sa kanya, sabi, hangal, ngayong gabi, kukunin ko yung buhay mo. Sayang. Tama, bakit di niya naparangalan yung Panginoon sa yaman na bigay sa kanya? Now, tuloy po natin yung talata. Pakilagay ka pa dyan. Sabi niya, look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Sino rito niniwala yung katabi mo? Mas mahalaga pa sa Diyos. Sino rito niniwala? Ikaw, ay, mas mahalaga ka pa sa ibon. No? Sino rito niniwala? Sorry. Sino rito niniwala, mas mahalaga, ka pa sa i- mas mahalaga ka pa sa ibon? Sa mata ng Diyos? No? Mahalaga ka sa Diyos, kapatid. Mas mahalaga ka pa sa ibon. Yung ibon din nagpa-factory, hindi nag-opisina. Hindi nag-network, hindi nag-online business. Pinapakain ng Diyos, ikaw pa kaya? Nilika sa image and likeness ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya lang kapatid, nakakalimutan natin. And we, we tend to focus sa basic needs na sinasabi doon sa hierarchy of needs. Even in Maslow. Pero kapatid, si Jesus po, kinokontradik agad yun. Ano sabi niya? Di ba mas mahalaga kayo, yung buhay, yung katawa, yung ginawa ng Diyos? Now, next po, tuloy natin bro. Sabi, can any of you by worrying add a single hour to your life? Yung worry po. Ito po yung naggugulo sa atin. It makes us, uh, ito po yung nagbibigay ng kabigatan sa atin. It makes us bitter in life. Bakit? Maling priority. Maling priority kapatid. No? Kaya po yung topic natin is bitter to better. We need to learn from bitter. We need to learn to be better. Make the right choices. We need to make the right choices. Ano raw po, pag nag ka, alam nyo, kapatid, pag binasa po ninyo mga medical books, may mas matindi pang pumapatay kesa sa COVID-19. Alam nyo po kung ano? Stress. Marami po, marami pong sakit. Ang reason, stress. Ang primary culprit, stress. Bukod po sa cigarette smoking, isa pa po yun. No? Kaya po kung ikaw'y mananampalataya, hindi ka dapat naninigari, lalo ngayon may COVID-19, delikado po yan. It will weaken your lungs. No? Kaya natin natin, yung stress po, No, marami pong namatay dyan, yung anxiety. Okay, at next, bro. Sabi po ng verse 28, And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow, they do not labor or spin. 29, Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of this. Tinatungkol po yung damo na napaagandang nilika ng Diyos. Na wala raw, kahit si Solomon, hindi nakapagsuot ng ganung aganda. Verse 30, If that is how God clothes the grass of the field which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you? You of little faith. Ano raw po, pag natatakot daw po tayo, anong questionable? Faith. It's a question of faith. Bakit tayo nag-worry? It's a question of faith. Verse 31. So do not worry. Ano po sabi? Do not worry. Ano po ito? Utos o pakiusap? Utos. Do not worry. Do not worry saying what shall we eat or what shall we drink or what shall we wear? Verse 32. For the pagans, ano rin po? Pagan. Pag sinabi kong pagan, uh, ito yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos. People that don't believe in God or don't have God. Pagan. Kaya kung mananan pala tayo, hindi po natin dapat inaabol po pala yan. Si Jesus po ha, kinokontratik agad ni Jesus to dito sa mga tinuturo. Sabi, for the pagan, si Jesus po may sabi nito, run after all these things and your heavenly Father knows that you need them. Sabi mo sa katabi mo, alam na ni Lord yung need mo. Sabi mo sa katabi mo, alam na ni Lord yung need mo. Ano man po yung need mo, apatid, alam na ni Lord yung need mo. Mahal ka niya. Binigay niya na sa Yesu Kristo para sa iyo. Para patunayan na wala na siyang hindi kayang ibigay sa iyo. Binigay niya yung the best para sa iyo. Yun yung tatay na Happy Father's Day. Thank you po dahil do sa ating amang napakabuti. And next verse po. Tingnan niyo po. But seek first His kingdom and His righteousness and all these things will be given to you as well. Bibigay na po pala ng Panginoon. Sino rito naniniwala? meron kayang ibigay yung Diyos na hindi mo kayang idagdag sa sarili mo. Na walang sino man ang pwede magbigay. 
na kahit magpakapagod ka, Diyos lang talaga makapagbibigay. Na kahit gawin mo na yung lahat ng dapat mong gawin sa tingin mo para makuha mo yun, si Lord lang pwede mong bigay. Na mga bagay sa daigdig na to, si Lord lang pwede mong bigay. At sabi nung verse 34, tingnan nyo, Therefore, do not worry about tomorrow. Inulit-ulit ng Lord, do not worry, do not worry, do not worry. Sabi sa katabi mo, tapigay mo yung balikat ng katabi mo, kami katabi ka. Masaya niya. Do not worry. Kung mga lak, sarili mo, tapigay mo sa sarili. Do not worry. Do not worry. Mahal ka ng Diyos. Sabi sa, sabi sa sarili mo, sabi sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Mahal ka ng Diyos. Mas mahalaga ka pa sa ibon. Mas mahalaga ka pa sa napakagandang tanawin ng mga, mga, mga damo na magaganda at bulaklak. Mas maganda ang tingin sa iyo ng Panginoon. Mas mahalaga ka sa Kanya, kapatid. Mahal na mahal ka ng Diyos. He gave Jesus Christ for you. He loves you so much. But ano lang inanap ng Panginoon? Ilagay mo yung focus mo sa Kanyang kahalan. Do not worry about tomorrow. Yung tomorrow po, marami po yan. Di ba? Yung iba po, sa sobrang problema, hindi po nila nabigyan ng panahon ng Panginoon ngayon. Kasi yung tomorrow, pinoblema nila. Marami po mga tao nagkaroon ng problema. Mga kabataan po, nasira buhay. Masyado nilang inuna yung future. Yung tomorrow po, future yan. Eh. Mas inuna nila yung future. Nakalimutan po nilang gawin yung mga bagay na dapat po nilang ginagawa ngayon. Mga kabataan, hindi nakatapos mag-aral. Bakit? Kasi po, uh, imbes na graduation certificate binigay, birth certificate binigay. Bakit? Yung future nila. Sabi po ng Bible, Uh, yung blessing that is uh, claimed early will not be a blessing in the end. Yung masyado raw po natin kinuha po agad yung blessing, sabi po ng kawikaan. No, kaya tignan po natin, sabi ng Lord, do not worry about tomorrow for tomorrow will worry about itself. Yung future, sino rito, nakakaalam ng mangyari sa future niya. But of course, pwede tayo mag-claim, pero hindi natin alam kung bukas, buhay pa tayo, si Lord na nakakaalam. Pero isa lang, isa lang. Ano sabi ron? Each day has enough trouble of its own. Isa lang, ngayon, ipamuhay natin, ngayon, kung ano yung dapat natin gawin. At alam ko, ang Panginoon, may hawak ng future natin. Sabihin yung future natin, mangyayari yan. Gawin mo lang kung ano yung dapat mong gawin ngayon. Gawin mo kung ano yung priority mo. Gawin mo kung ano yung purpose mo. Gawin mo kung ano yung dapat mong gawin ngayon. Ilagay mo sa tama yung iyong lugar. Lagay mo sa right position yung sarili mo so that you will not be bitter in the end, but you will be better, kapatid. I hope sa oras na ito, kapatid, meron ako na ibahagi sa inyo. At ito po, gusto ko lang i-share ito, no? Uh, if you really want na makatulong para po magkaroon ka ng right decision, ito po yung mga taong pwede mong lapitan, no? First thing, uh, ito yung, payo ko po, no? Uh, wala po dun sa notes po natin, Uh, paki-write write this down. If you're writing down notes, write this down, no? Okay, dapat po nagsusulat po talaga tayo pagka pagka meron po tayong mga pagtitipon na ganito. Standard na po 'yan. That's basic skill po natin 'yan, no? Okay. So una po, mag-pray. Pray ka muna. Meron kang decision na gagawin, mag-pray ka muna. Kausapin mo si Lord. Okay, tapos mo na 'to, no? Basahin mo Bible. Read the Bible. Okay. Dapat walang contradicting doon sa ano ha, sa decision mo. Pangatlo, tanungin mo yung spiritually mature person. Tanungin mo marahil yung sa leader mo, nakita mo parang kulang pa. Tanungin mo yung pastor mo. No. Okay? Tanungin mo kung tama na yung decision na gagawin mo. Okay. Tapos isa pa. Uh, nagawa mo na, nagpray ka na, nabasa mo na Bible mo, tinanong mo na sa leader mo, tinanong mo na yung pastor mo. Yung spiritually mature, ha? Huwag ka pipili nung kalebel mo lang. Spiritually mature talaga. Tapos, huling uli, conscience mo. Kasi yung conscience mo, that is where the Holy Spirit speaks. Pag yung conscience mo, no, may umuusig sa'yo, o ano man doon sa apat na yon, mayroong abirya, huwag mo na ituloy. Malamang may problema tayo. Na? No? So, yun lang. I hope makatulong yun. Una, pray. Tapos, read the Bible. Pangatlo, tanong ka ng someone, uh, spiritual person, mature, spiritual mature person. Pangapat, conscience. Yung conscience mo, kung free, kung lahat yan, talagang walang aberya, sang ayon lahat. Nako, tuloy mo na. Po, sabi ko sa'yo, uh, maganda mangyari sa'yo. Pero kung may umuusig doon, kahit isa ron, forget it. 
No, nakita ko po marami na po nangyari dito. Sa church nag-decide mga kabataan, hindi lang kabataan, even mga mga tatay na katulad ko po or even lahat mga naggawa sila ng mga decision na hindi man lang po nila isinalang-alang yung mga yung yung tatlo na yung apat na yon, naku po. Nagkaroon ng problema, nagkaroon ng problema. Ang bigat, ang hirap, ang sakit. Ayaw po sa oras na ito, nakatulong po yung mensaheng ito. At sa oras po na ito, uh, gusto ko anyayahan yung lahat, tayo po yung manalangin. Tayo po yung magtungo na ating mga ulo. Sa oras na ito kapatid, kung meron ka mga kabigatan, meron ka naramdamang kapaitan sa iyong buhay, uh, maaaring dahil doon sa mga marimong desisyon, ngayon mo, gusto mo ituwid yung iyong sarili sa Panginoon, pwede ka lumapit sa Panginoon, niyayahan kita na magtungo lang ng ulo, magpigit ng mata. Uh, just come before the Lord. And I'll give you 30 seconds to pray. At ilapit mo yung sarili mo sa Panginoon. Then afterwards, I'll be praying. Let's pray. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat po dun sa inyong salita na patuloy na nagpapaalala sa amin, o Diyos, na kabutihan ninyo, na wala po kayong planong ikasasama namin. Ngunit, Lord, minsan sa mundo, dahil mali yung mga tinuro po sa amin, o maaring mali yung naitatag sa amin, na nakita namin na ang dapat namin unahin, Nung simula nung kami bata, maaaring na ipakilala ng dapat unahin namin ay mga basic needs namin. At ito'y pinag-aaralan din sa eskwela. Pero Lord, taliwas po yan sa sinasabi na inyong salita. Na ang sabi po, kung uunahin namin higit sa lahat ang inyong pong kaharian at ang inyong kalooban, ang inyong katuwiran, ay inyong pong ipagkakaloob sa amin ng lahat. Idadagdag nyo po, sabi ng ibang salin ang lahat. Kaya Lord, patuloy po, tulungan niyo po yung inyong pong bayan. Na patuloy po kami ay maging masunurin. At patuloy na inyong pong kalooban yung tunay na masunod sa aming buhay. At ay pong kaharian, ang kingdom of God ang maging priority po namin. At patuloy na yung purpose po namin bilang inyong mga anak ay patuloy po namin magawa yung mga tama at matuwid na bagay. Napiliin namin na hindi kami maging busy lang, kundi maging effective. Dahil sayang yung bawat oras ng buhay na binigay niyo po sa amin. Alam po namin, Panginoon, kayo po yung kasama namin, at patuloy po na meron kayong magandang layunin sa amin. At meron kayong God-given assignment na dapat po namin ipamuhay. Akin po hiningi, Ama, mapagpala niyo po yung bawat kapatid. At magamit niyo po yung buhay namin magbigay ng papuri at parangal sa inyong pong pangalan. At sa oras na ito, dalahin ko po ama, pawiin niyo po yung anumang kabigatan, pawiin niyo po yung anumang kapaitan, at palitan niyo po ito ng kagaangan, palitan niyo po ito ng kaaliwan at kapayapaan. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa oras na ito, kapatid, kung first time ka namin nakasama sa live stream na ito, ah, kapatid, inaanyayahan kita na Kung gusto mong tanggapin si Yesu Cristo ngayon bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, sa oras na ito, samahan mo ko sa isang panalangin. Ulitin mo lang sasabihin ko, tatag natin si Yesu Cristo ng Panginoon at tagapagligtas. Samahan mo ko sa panalangin. Tayo magtungo ng ulo, tayo manalangin. Ulitin mo lang sasabihin ko, kapatid. Panginoon, inaamin ko po na ako ay nagkasala at hindi nararapat na makasama ka dahil sa aking mga kasalanan. Ngunit ako po ay nananampalataya na binayaran ni Yesu Cristo lahat ng aking kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Patawarin po ninyo ako, Panginoon. At aking pong tinatanggap si Yesu Cristo 
bilang aking tagapagligtas, Panginoon, at Hari ng aking buhay. Na mula po ngayon, at habang ako po ay nabubuhay, siya na po ang masusunod sa akin. Gabayan nga po ko ng Banala Espiritu at bigyan ng karunungan na magawa ko po yung mga bagay na magbibigay ng papuri at parangal sa inyo po, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, patag mo ngayon kay pangalan mo na kasulat na sa aklat ng buhay at ikaw ay meron ng buhay na walang hanggang. At ngayon, gusto mo makatu- uh, maipagpatuloy yan, i-message mo lang sa page at someone will reach out ng mga, ng mga tao tayo dito, may mga leaders tayo dito sa church who want to help para tayo lumalim at lumago sa pananampalataya. At kung nagustuhan po ninyo itong message na to, please uh, i-comment po natin. Ano man po yung comment, mahalaga po kay pastor. Ano man yung comment, i-comment po natin. Ano man po yung natutunan natin sa mensahe. Okay? And please, don't forget to share. Mamaya po, after po nito, doon nyo po i-watch party. After po. No? After po. Okay. And please, hit nyo po yung like, hit nyo po yung heart, hit nyo po yung hug buttons po dyan sa ilalim po natin. No? God bless po. God bless po. Maraming salamat po. Marami pong salamat. At patuloy na hiningi po namin na ay yung YouTube po na, YouTube channel po natin, yung GUCCL TV, i-mag-subscribe po tayo kung di pa po kayo nakapag-subscribe. At pwede nyo rin po mapanood yung ating po mga uh, live stream po dito sa uh, live streaming po natin. Doon po available din sa ating GUCCL TV. No? God bless po. At uh, pagpalain po tayo. At muli sa mga tatay. Sa ating po mga tatay, tayo-tayo lang naman po yung mga tatay. Tayo-tayo lang di po yung magbabatian. Amen? No po? Okay, happy Father's Day po sa lahat. Happy Father's Day. Amen. Purihin po ang Panginoon natin, no, na dakila sa lahat, na naging priority po natin sa hapon na ito. Patuloy po na
Tumayo po tayong lahat at patuloy nating papurihan yung ating Lord na uh, kanya lamang po ang pinakadakilaan sa lahat. Ang pinakadakilang papuri ay bigay po natin sa ating Ama. Hallelujah. We praise you, Lord God. Shut up in my bones. I want the world to know you are God. With a passion burning deep within, I want the world to know that you live. Let your presence come and saturate. Let your presence come and saturate every part of me. Make me new. Let your spirit come and move within. Fill me once again. Cause I need more. Jesus. Galilee Unity Church of Christ the Lord. The church is not just a building. It is more than that. It is a family and a strong community. 
that provides love and support to broken people. It accepts hurt individuals to lead them back to Jesus and restore to their original design. Here in Galilee, we want you to be part of our growing family. So, connect with us through our social media accounts because at Galilee, we love God and we love people. Welcome to the family!